Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Membros do Governo. Neste debate, um tema incontornável é a educação. O Sr. Primeiro-Ministro certamente recorda as palavras que dirigiu aos professores em setembro de 2015. Passa a citar, não haverá qualidade nas escolas, na educação, no futuro do nosso país, sem professores e educadores motivados. Para isso, precisam de ter tranquilidade nas vossas carreiras, tranquilidade na vida do dia-a-dia -dia da escola. Pois é, o senhor é Primeiro-Ministro há dois anos e meio e o país assiste a um clima de instabilidade, de confrontação e de descrédito, como há muito não se verificava na educação. Chegando ao ponto de, num discurso demagógico e certamente pouco refletido, o senhor Primeiro-Ministro inaugurar anúncio de obra comparando os quilómetros de Alcatrão aos docentes. A quem prometia tranquilidade e motivação oferece hoje instabilidade e frustração. Este último ano foi mau para a educação, foi o para as escolas, para as famílias e para os professores e funcionários. O Governo criou expectativas, fez promessas e num tempo novo sem austeridade não cumpriu. Vivemos o pior final de ano de que há memória, diz o Presidente do Conselho das Escolas. O Governo criou expectativas e falta pessoal nas escolas, criou expectativas e as escolas até hoje não dispunham das receitas que tinham conseguido angariar do ano passado, criou expectativas e o investimento público é hoje nas escolas inferior ao de 2005. O Governo criou expectativas em novembro também, com a contagem do tempo de serviço para efeitos de progressão. Sete meses depois, o Sr. Ministro apareceu para anunciar que o Governo não ia cumprir e o Sr. Primeiro-Ministro afirmou no Parlamento que não há dinheiro. A questão que se coloca é se foi por incompetência que em novembro assumiu um compromisso sem as contas feitas ou se simplesmente mentiu quando prometeu o que sabia não poder dar ou se é tão irresponsável que continua à espera das novas contas que a Comissão Técnica criada esta semana venha a apurar para saber se cumpriu. Sempre dissemos, PSD, que cabia ao Governo encontrar uma solução para o problema que ele próprio criou. Apesar de um sentido de oportunidade irrefletido, a 4 de junho, pelo Sr. Ministro, ficamos satisfeitos, satisfeitos que o Sr. Ministro se tenha sentado à mesa das negociações esta semana. Agora, a pergunta que temos para colocar ao Sr. Primeiro-Ministro é se confirma que o valor que aqui referiu e avançou de 600 milhões de euros no debate quinzenal não estava correto e, portanto, se está, de facto, a aguardar um valor próximo daquele que foi indicado desde o princípio pelos sindicatos na ordem dos 280 milhões de euros. Senhor Primeiro-Ministro, este, este último ano foi mau para os portugueses. Referi a educação como poderia referir a ciência ou a cultura. No final desta sessão legislativa, qualquer balanço sério que se faça não pode deixar de registar as críticas dos principais atores que se insurgem contra a ação deste Governo num traço comum. São criadas expectativas, fazem-se promessas e, apesar do repetido fim da austeridade, não se cumprem. No caso da ciência, foi lançado o Manifesto da Ciência com uma forte crítica ao Governo e o entusiasmo foi tanto que o Sr. Presidente da FCT e o Sr. Ministro subscreveram o um manifesto contra o Governo. Os cientistas reconhecidos sem conotação partidária vieram a público dizer, e passo a citar, que se vive uma situação grave e desgastante, que os laboratórios da ciência em Portugal estão a morrer, etc, etc. Também nas artes o Governo criou um problema que se arrasta e está longe de ser solucionado. Em 2016 foram criadas altas expectativas que ao longo destes dois anos foram verdadeiramente frustradas a produção independente que durante anos, nomeadamente de crise, alimentou o tecido cultural do território português de forma diversificada é absolutamente desprezada. O regresso a uma arte de regime sustentada em investimentos diretos do Estado, em circuitos fechados de autoavaliação, é hoje um receio efetivo das entidades artísticas que ouvimos aqui há dois dias no Parlamento e vale a pena repetir o que disseram algumas destas vozes. Passa a citar. Deputada, tem que terminar. Eu termino já. Sentimos-nos enganados na nossa boa-fé. Houve diálogos, estivemos lá, mas não fomos ouvidos. Queremos respostas, não é passar para daqui a quatro anos. E outra, falha inequívoca que depois o Sr. Primeiro-Ministro pretendeu abafar numa atitude incompreensível de responder com mais dinheiro para calar vozes. Terminando, a última pergunta óbvia para o Sr. Primeiro-Ministro é, face ao falhanço da política cultural, 
Que resposta tem Vossa Excelência para dar aos artistas e às estruturas criativas? Que medidas extraordinárias irá tomar, tendo presente o caráter extraordinário dos estragos produzidos pelo seu Governo neste setor, num tempo de crescimento económico?